எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம நார்மலாக பேசக்கூடிய வீடியோவுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் தான் இந்த லா பட்டம் சம்பந்தமாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நடந்துருது அது வந்துட்டு நம்மளோட சப்கான்சியஸ் மைண்டால மைண்டினாலேயா இல்லை யூனிவர்ஸ்னாலேயா அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ அதுக்கு தான் அதனால தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சர் வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக உங்களோட மொபைலுக்கும் சிஸ்டமுக்கும் வந்து சேரும் உங்களுக்கு ஏதாவது பாசிட்டிவான கமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா என்னை கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே கட் கொடுங்க அது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை மற்றவங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு வீடியோ தேவைப்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படலாம் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க நாம் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உடனே நடந்துருது அது அடிக்கடி நம்ம அதை முன்னாடி நம்மளால் பார்க்க முடியுது இது வந்துட்டு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் மூலமாக நடக்குதா இல்லை யூனிவர்ஸ்னால் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்று தெளிவாக நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நல்லதாக நடக்கும் போது அது யாரால் நடந்தது எது மூலமாக நடந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க தேவை இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த டைமில் இந்த விஷயத்துக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம பார்த்துடலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் அதுவும் வந்து நமக்கு தேவை தான் எதனால் நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் எதனால் அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் தெளிவாக ஒன்று புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நாமளும் யூனிவர்ஸும் வேறு வேறு இல்லை நாம் வந்து அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மிகப்பெரிய சக்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் யூனிவர்ஸும் கடவுளும் வேறு வேறு இல்லை கடவுள் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உணர்ஜி எனர்ஜி ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் கொண்ட சக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுவும் தான் அதே மாதிரி தான் இந்த யூனிவர்ஸும் நீங்கள் கடவுள்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது நமக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் நம்மளோட சப்ஸ்கான்சியஸில் ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் நம்மளை சுற்றி ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் ஏற்படுத்துது அது யூனிவர்ஸ் மாதிரியே ஆன ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு தான் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நல்ல விதமான சக்தி ஸோ அது ரெண்டுமே வந்துட்டு நம்ம வேறு வேறு அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இடத்துல இருந்து நம்ம அதை கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எனர்ஜி யூனிவர்ஸும் யூனிவர்ஸும் நாம்ளும் வேறு வேறு கிடையாது ரெண்டுமே வந்து ஒரே சக்தியில் இயங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இப்போ சொல்லப்போனால் அந்த பொருளுக்குள்ளே தான் நாம் இருக்கோம் இந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே தான் நாம் இருக்கோம் அது என் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியல தவிர உணர முடியுது அதாவது நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியுது அப்போ அது நடக்கக்கூடிய விஷய நடக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியுது ஓகேவா அதை நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் பிரபஞ்சமும் நீங்களும் யூனிவர்ஸும் நீங்களும் ஒன்று ஒன்று தான் தனித்தனி கிடையாது அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே இருந்து நம்ம கொஞ்சம் சக்தி எடுத்து பயன்படுத்திக்கிறோம் அதுதான் நம்மளோட சப்கான்சியஸ் மைண்டு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு தெளிவான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம அன்றாடம் தேவையில் வீட்லேயும் சரி எங்கேயும் சரி நம்ம கரண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கரண்ட் அப்படிங்கிறது அதிக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அதை கண்ணால் பார்க்க முடியல ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணும் போது ஹை வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து ஒவ்வொரு லைனாக குறைஞ்சி 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 நம்மளோட வீட்டுக்கு நம்ம வந்து சின்ன ஒரு ஒயரில் வந்துட்டு ஒரு கம்மியான வோல்டேஜில் வருது நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் அது ஆரம்பிக்கிற இடமும் சரி இல்லை அது தேங்கி வைக்கிற தேக்கி வைக்கிற இடமும் தான் சரி ஒரு எனர்ஜி ஜென்ரேட்டர் ஒரு எனர்ஜி தயாரிக்க அதாவது கரண்ட் தயாரிக்கக்கூடிய இடங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் யூனிவர்ஸ் மிகப்பெரிய எனர்ஜி ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூனிவர்ஸ்கிட்ட இருந்து நாம் நம்மளோட எண்ணத்தை போட்டு நமக்கு தேவையான சில விஷயங்களை கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சொல்
இப்போ நமக்கு தேவையான விஷயங்களை அதாவது நமக்கு ஒரு மீன் வேணும் அப்படின்னு ஒரு தூண்டில் போடுறோம் அதுதான் உங்களுக்கு தேவையான பொருளில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது தூண்டில் போடுறது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க அந்த எண்ணத்துல உருவாக்கக்கூடிய அந்த எண்ணமா உருவாக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் அந்த நினைப்பு அந்த எண்ண அலைகள் அது வந்து தூண்டில்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க அந்த தூண்டில அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற கடல்ல போடுறீங்க உங்களுக்கு தேவையான பொருள் வந்து அந்த மீன் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்குது இதுதான் இப்போ வந்து இதனால வந்து எனக்கு இந்த வந்து என்ன அதாவது யூனிவர்ஸ் மூலமா கிடைச்சதா இல்ல நான் உருவாக்கின சப்கான்சியஸ் மைண்ட் மூலமா கிடைச்சதா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இது ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணு தான் அது இல்லைனாலும் இது கிடையாது இது இல்லைனாலும் அது கிடையாது நம்ம நம்மளோட எண்ணத்தை மட்டுமே வச்சுட்டு நம்ம இது பண்ண முடியாது கடல்ல இல்லாம கடல் இல்லாம நாம எப்படி மீன் பிடிக்க முடியும் ஸோ வந்து கடல் அதாவது கடல் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்ல நாம வந்து ஏரி குளம் எதா இருந்தாலும் சரி நான் சொல்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடல் மாதிரி நாம உருவாக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் வந்து தூண்டில் மாதிரியும் நமக்கு தேவையான பொருள் மீன் மாதிரியும் இது உருவாக்கும் போது நமக்கு தேவையான பொருள் வந்துட்டு அது கரெக்டா வந்து யூனிவர்ஸ் இந்த கடல் வந்து கொடுக்குது இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நமக்கு கொடுக்குது இது வந்து இதனாலதான் உருவாச்சா இல்ல நான் உருவாக்கணும் என்னதுனாலதான் உருவாச்சா அப்படின்னு வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டாம் ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணு தான் சொல்ல போனா அஹ் அதுக்குள்ளதான் நம்ம இருக்கோம் சோ அப்படிங்கும் போது நமக்கு தேவையான பொருளை நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் எதுவுமே நம்ம புதுசா உருவாக்குறது இல்லை நான் ஏற்கனவே இல்லை வீடியோல சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் ரீசெண்டா ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து ஏற்கனவே பைக்ல போகணும்னு நான் நினைச்சேன் பஸ்ல டிராவல் பண்றது நான் பைக்ல போகணும்னு நினைச்சேன் ஆனா என் ஃப்ரெண்டு வந்து பைக் தினமும் ஆபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு நான் அதை வந்து கவனிக்கலாம் அதுவும் என்கிட்ட கேட்கல அவரும் கேட்கல ஆனா நான் வந்து எனக்கு பைக்ல போகணும்னு தோணு வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவரை வந்து வா பைக்ல போலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனாரு ஸோ அவர் கூட நான் டிராவல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா இது ஏற்கனவே இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த உலகத்துல வந்து ஏற்கனவே இருக்கு அது நமக்கு வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நாம தான் முடிவு பண்றோம் வேணும்னு எப்ப நினைக்கிறோமோ அப்ப இந்த க பிரபஞ்சம் வந்து உங்ககிட்ட அந்த விஷயத்த கொண்டு வந்து சேர்க்குது அதை எடுக்கிறதும் எடுக்காததும் உங்களோட விஷயம் ஒரு பொருள் கொடுக்குறாங்க அது வேணுமா வேணும்னு கேட்குறீங்க அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேணும்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த எடுத்துக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அர்த்தம் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்க கூடாதா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல எதையுமே வந்து நீங்க உருவாக்கல அது எங்கெங்க செதறி கிடக்குது அந்த விஷயத்த நீங்க வந்து உங்க கூட ஒண்ணு சேர்த்தி உங்களுக்கு தேவையான பொருளா உருவாக்கி உங்ககிட்ட வந்து சேருது அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இதுதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஆஹ் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஆஹ் இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மத்தவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்னொரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்